हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना रॉयल एनफील्ड के इतने सारे आजकल चर्चा चल रहे हैं तो इसकी एक पीछे भी नज़र डाली जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई और हमारे सामने इतने सारे वेरिएंट ला रख दिए तो आज हम लोग इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हम लोग इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली ये जो बाइक थी ये पहले बाइक नहीं थी ये बाइसाइकिल थी और सबसे पहली बाइसाइकिल जो है वो एटीन में इसने लॉन्च किया था हाँ और साइकिल बनाती थी साइकिल के पार्ट्स बनाती थी फिर उसके आठ साल बाद इन्होंने 1901 में इन्होंने पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करी वर्ल्ड की फर्स्ट मोटरसाइकिल फिर उसके बाद क्या हुआ वो बाइक चलती रही प्रोडक्शन चलता रहा और उसके बाद एक बार एक एक्सीडेंट हो गया इस कंपनी में जिसकी जिसमें कि आग लग गई और वो थी वो बात थी उन्नीस की कि उस वक्त एक्सीडेंट होने की वजह से इस, इस कंपनी में आग लग गई और लेकिन फिर भी कंपनी इतनी स्ट्रांग थी कंपनी चलती रही फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहली ब्लड जो थी वो लॉन्च करी और वो करी थी 1932 में इन्होंने सबसे पहली ब्लड लॉन्च करी लेकिन वो जो ब्लड थी उसके अंदर इतने सारी चीज़ें नहीं थी जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं या ऐसा है लेकिन फिर भी उस वक़्त की सबसे बेस्ट बाइक थी फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में 1943 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस वक्त इसने 8000 बाइक्स बनाई एक वाइड रेंज पे और आर्मी को प्रोवाइड किया फिर उसके बाद लेकिन वो जो पहले जो बाइक थी उसके अंदर सस्पेंशन वगैरह नहीं था तो इन्होंने सस्पेंशन के साथ ब्रिटिश मोटरसाइकिल ने फर्स्ट मोटरसाइकिल लॉन्च करी वो करी नाइनटीन में और सेकेंड वर्ल्ड वार के फौरन बाद यानी 1949 में इन्होंने 500 हंड्रेड ट्विन के नाम पे एक बाइक लॉन्च करी जिसका नाम रखा इन्होंने रॉयल इनफील्ड ट्विन के नाम से इन्होंने उस बाइक का नाम रखा और उस वक्त के सबसे पावरफुल बाइक थी वो लेकिन इंडिया में अब तक ये बाइकें नहीं आई थी इंडिया में जो फर्स्ट बाइक आई है वो 1952 में फर्स्ट बाइक आई है और वो मद्रास मोटर्स के शेयरिंग से वो बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी और इंडिया में जो बाइक टोटल आई थी वो 800 बाइक आया था और वो था बुलेट 350 सीसी का बुलेट था और ये जो बुलेट थी ये स्पेशली आर्मी के लिए आई थी यानी कि आम पब्लिक इसको यूज़ करे ऐसा नहीं था ये जो आया था सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए आया था और 1955 में ये फुल्ली लोडेड जो है कंपनी बन चुकी थी और मतलब फुल्ली लोडेड एज मीन्स के इसके सारे पार्ट्स जो कंपनी बनते थे और सारी चीज़ें जो है यानी पूरी एक कंपनी जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो कि लोग बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे थे बल्कि हर चीज़ खुद अपनी कंपनी की बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था नाइनटीन में और उसके ठीक नौ साल बाद इन्होंने आइकॉनिक टू फिफ्टी जी जो है वो लॉन्च करी जो कि क्या कहते हैं उस वक़्त की लोग सब चाह रहे थे कि थोड़ी कम सीसी की बाइक आए तो इस इसलिए इन्होंने 250 सीसी की जीटी टी कॉन्टीनेंटल लॉन्च करी थी और उसके तीन साल बाद इन्होंने इंटरसेप्टर लॉन्च किया जो कि 736 सीसी का था और देखा जाए तो उस वक़्त में भी अगर हारले वगैरह से अगर कंपेयर ना करें तो इस कंपनी की सबसे ज़्यादा सीसी वाली बाइक थी सेवन थर्टी सिक्स सिक्स की थी वो इंटरसेप्टर और फिर 1994 में आम पब्लिक के लिए बाइक आ गई थी रॉयल इनफील्ड की जो कि एक कंपनी थी रॉयल इनफील्ड मोटर्स के नाम पे जो कि पूरी कंपनी बनी रॉयल इनफील्ड मोटर्स मोटर्स के ना, नाम पे और मे भी इसका जो हेडक्वार्टर बना वो चेन्नई बना और मेरे मेरे ख्याल से अभी भी वो चेन्नई ही इसका हेडक्वार्टर है तो ये यानी कि आम पब्लिक के लिए नाइनटीन में बाइक आ चुकी थी एक आम आदमी फिर धीरे धीरे बहुत सारे क्या कहते हैं मॉडल्स आने लगे बाइक के हाँ लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो जितनी हम लोग यहाँ पर अभी बाइक देख रहे हैं इसके बहुत सारे वेरिएंट्स बाहर जो मिलते हैं वो अलग मिलते हैं और यहाँ पर जो वेरिएंट्स होते हैं वो अलग कहते हैं अलग रहते हैं उसकी वजह यह है कि वो इंडियन रोड्स को सामने रखते हुए बनाया जाता है तो उसमें बुलेट आई थी उस वक्त स्टार्टिंग में फिर इन्होंने हारले को रखते हुए और क्रूजिंग को सामने रखते हुए इन्होंने थंडरबर्ड लॉन्च किया और वो कब लॉन्च किया वो 2002 में लॉन्च किया मे बी थ्री फिफ्टी हाँ थ्री फिफ्टी का इन्होंने लॉन्च किया था और इसका जो मॉडल बनाया था वो पूरा बिल्कुल क्रूजिंग स्टाइल का और पूरा कंफर्ट के साथ 
और स्टार्टिंग में जो इसका नाम था जो प्रोडक्शन नेम था वो रमलर के नाम से था रॉयल इनफील्ड रमलर थंडर्ड बर्ड नहीं था ये रॉयल इनफील्ड रमलर के नाम से था फिर इसका बा, इसके बाद में इसका नाम चेंज करा, करा गया और वो रॉयल इनफील्ड थंडर्ड बर्ड के नाम से क्रूजिंग बाइक आई फिर इसमें फाइव सी का भी मॉडल आया लेकिन एक अब तक जो आ रहे थे वो कार्बोरेटर वाले मॉडल से आ रहे थे सबसे पहला जो इन्होंने इंडिया के अंदर फ्यूल इंजेक्टेड बाइक लॉन्च करी वो क्लासिक के नाम पे लॉन्च करी अब सब लोगों के चेहरा बिल्कुल खुश हो गया होगा क्योंकि क्लासिक के दीवाने और इंडिया के अंदर वो हम समझ सकते हैं कितने ज़्यादा दीवाने हैं इस वक्त इसने बिल्कुल मतलब रॉयल इनफील्ड की कंपनी में बिल्कुल एक बाढ़ लगा दी और एक ऐसा बिल्कुल मार्केटिंग हुआ है क्लासिक का मार्केटिंग प्लस लोगों लोगों का दिल जीता है इस बाइक ने और जो सबसे पहली आई थी वो 2008 में आई थी 2008 में क्लासिक आई थी और फ्यूल इंजेक्टेड बाइक थी और 500 सीसी की थी जिनके पास अभी भी ये 500 सीसी होगी वो खुद बताएंगे कि उसका पिकअप क्या है और आ, वो क्या भागती है बिल्कुल मक्खन रोड पे मतलब आ, जो लोग इसको चल, जिन लोगों ने चलाया होगा और जिन लोगों ने फाइव हंड्रेड वो बात अलग है हाँ पेट्रोल को लेकर के और बैलेंस को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंट है लेकिन अब आप जब रोड पे चलाओगे ना और बेसिकली अगर आप लॉन्ग रूट पे हो और 500 सीसी जो 2008 में हुई थी उसका वेट और उसका जो जो चिपक के जा चलती है रोड पे क्या कहना है ना लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके और वेरियंट्स आने लगे और टू में क्लासिक की थ्री फिफ्टी सी की भी बाइक लॉन्च हुई और क्योंकि लोगों की ख्वाहिश थी कि भाई इस, इसका एवरेज बहुत कम है और एक फ्रेंडली भी हो जहाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग मार्केट वगैरह में जा सकें और अपना लोकल भी चला सकें इसीलिए फिर क्लासिक थ्री फिफ्टी वो लॉन्च हुई टू में अब रही बात हम लोग बात करने वाले थे थंडर्ड बर्ड पर कि यार थंडर्ड बर्ड तो 2002 में लॉन्च हुई उसके बाद तो वो भी तो आई थी आ, क्या कहते हैं थंडर्ड बर्ड थ्री फिफ्टी एक्स और फिर थंडर्ड बर्ड जो पुराना वाला मॉडल है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे जैसे उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टेड आया था और उसके सीट को लेकर के और उसके बहुत सारे चेंजेस हुए थे वो जो हुआ था वो टू में हुआ था मतलब 2012 में थंडर बर्ड पूरी चेंज हो गई थी मतलब जो पहले थंडर बर्ड थी और जो अब जो हमें दिखती है जो थंडर बर्ड बिल्कुल ऐसी थी वो 2012 में थी जो अब जो दिखती है हमें जो पुराने मॉडल्स हैं फिर उसके बाद इन्होंने एक थंडर बर्ड का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया क्योंकि थंडर बर्ड क्रूजिंग के लिए पहले बनाया गया था लेकिन लोगों को पसंद तो था लेकिन मैक्सिमम लोग हमेशा क्रूजिंग पर जा नहीं सकते तो कुछ उसको इस तरीके से मॉडिफाई करा जाए जो कि लोकल के लिए भी हो और क्रूजिंग के लिए भी हो और इन्होंने क्या किया कि फ्रंट व्हील और जो रियर व्हील है दोनों का डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम करते हुए इन्होंने एक नई बाइक लॉन्च करी 2018 में वो थंडर्ड बर्ड थ्री फिफ्टी एक्स के नाम पे और वो पूरी स्पोर्टी लुक भी थी और जो एक यूथ है जिसको पसंद आता है इस टाइप के कलर्स रेड और येलो और इस टाइप के कलर्स ब्लू तो वो कुछ यूथ को सामने रखते हुए उस बाइक को लॉन्च किया और इसने भी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया ऐसा नहीं कि नहीं इसने कैप्चर किया अच्छा लोगों को पसंद आया अच्छा खासा और इसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह को भी कई चीज़ों को सामने रखते हुए इन्होंने लॉन्च किया उसी के साथ साथ बीच में और भी कई एक बाइक लॉन्च हुई थी इंडिया में वो थी जी टी कॉन्टीनेंटल कैफे रेसर कॉन्टीनेंटल का जी टी कैफे रेसर वो 2013 में लॉन्च हुआ और वहीं पर अगर हम लोग देखें कि ये हिमालयन कब लॉन्च हुई थी तो हिमालयन जो है ये स्पेशली हिल्स के लिए और जो उस टाइप के डीप वैलीज जो होते हैं उसके लिए उस टाइप को सामने रखते हुए इन्होंने हिमालयन लॉन्च करी थी जो टू में आई थी और स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोग इसको लेने के लिए डर रहे थे क्योंकि भाई ऐसी वो ट्रैक्टर जैसी इतनी बड़ी सी बाइक और पता नहीं कैसा होगा क्या होगा लेकिन जब लोगों ने इसको चलाया भाई क्या कहना है इस वक्त भी अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर वगैरह में देखें तो लोग लोग सब ऐसा नहीं कि क्रूजिंग के लिए स्पेशली लोकल के लिए भी लोग सब इसको यूज़ करते हैं और बहुत शौक से चलाते हैं क्योंकि इसका भी पिकअप बहुत ज़बरदस्त है और एक बार मैं गया था मैं कहते हैं जलंधर से चंडीगढ़ तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं पीछे जो है इस पे था क्रूज़ पे था जो उसकी है बजाज की क्रूज मैं उस पे था और मेरे जस्ट सामने मेरा फ्रेंड था महेश वो चला रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ मतलब मुझे तो लगा कि मतलब स्पीड जो थी सिक्सटी सेवेंटी की स्पीड रही होगी लेकिन मुझे लगा कि भाई रात का वक्त है बारह बजे है और बहुत कर रहा है इसको इंजरी भी होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बस हल्का सा खराश आया था इतनी सेफ बाइक है हिमालयन मैं बता नहीं सकता तो खैर ये हिमालयन लॉन्च हुई और फिर हिमालयन के वेरिएंट भी 
आए फिर बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई कराया गया इसमें डुबल बेस चैनल मतलब ए वगैरह लगाया गया डुबल ए वगैरह खैर लेकिन अभी जो थंडर्ड बर्ड है थ्री फिफ्टी इसको मॉडिफाई की बात चल रही है इसको मॉडिफाई किया मतलब एक न्यू जनरेशन ये लोग बाइक निकालना चाह रहे हैं क्योंकि अब तक जितनी भी बाइक आई थी उस पर काम करा गया था पावर पे कि इसका पिकअप कितना हो और इसका पावर बहुत ज़्यादा दे और आ, मतलब आ, वेट हो और हर चीज़ हो और जैसे ही हम लोग एक्सीट करें बाइक एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह भागना शुरू कर जाए लेकिन अब तक लोगों लोगों ने और बाइकें चलाई हारले चलाई और वहीं पर अभी जावा ने लॉन्च किया और वहीं पर बैनले ने लॉन्च किया और भी बाइकें चलाई तो लोगों को महसूस हुआ कि नहीं भाई इसमें वाइब्रेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है तो लोगों ने बहुत सारे इसके कहते हैं फीडबैक दिए और तो कंपनी ने इसके वाइब्रेशन पर काम करना शुरू किया और अब जैसा कि अब तक रूमर्स आ रहे हैं और इतने सारे तो मे बी एक दो तीन महीने के बाद हमारे सामने मेट्योर आ जाएगी जो कि थंडरबर्ड थ्री फिफ्टी जो मॉडल है इसका एक अपग्रेडेड मॉडल होगा और जो बताया जा रहा है जैसे कि थ्री फिफ्टी एक्स इन्होंने एकदम से बिल्कुल चेंज किया था और एक अलग ही बाहर लेके आई थी मार्केट में कि भाई थंडरबर्ड ये अलग है और ये स्पोर्टी लुक में थंडरबर्ड थ्री फिफ्टी एक्स है उसी तरीके से मेट्योर जो है ये अब तक की न्यू जनरेशन की बेस्ट बाइक होने वाली है ऐसा उम्मीद करा जा रहा है तो यहीं पर कहते हैं वीडियो को कंपाइल करते हैं वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है और जाते जाते रिक्वेस्ट है अगर अब तक आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेट्योर से रिलेटेड कि थंडरबर्ड कैसे मार्केट में आई और किस बातों को सामने रखते हुए थंडरबर्ड आई थी फिर उसके बाद थ्री फिफ्टी एक्स कैसे सामने आई और फिर अब जो मेट्योर आने वाली है वो किस बातों को सामने रखते हुए आ रही है इस हिस्ट्री को लेते हुए हम लोग बात करेंगे तो ठीक है फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय